Hello everyone, today I'm gonna show you the game between Grandmaster Wesley So and Grandmaster Magnus Carlsen ng Gold Money Asian 2021 Okay, simulan na po natin B4 B5 Dito po ay uh, Black si Grandmaster Wesley So, quick bird ko lang Knight F3, Knight F6, C4, E6 Knight C3 Capture C4. Ang tawag po sa opening ay Queen's Gambit Accepted. Dito tumira si Magnus Carlsen ng E3. A6. Intending to play B5. A4. Preventing. B6. Bishop takes C4. Bishop B7. Castling side Bishop B4. Queen E2. Castling side Rook D1, Queen E7, Bishop D3, C5, Knight, A2, attacking Bishop, Knight C6, protecting, Knight X B4, Knight X B4, D3, Knight X D3, Rook takes D3, Bishop E4, threatening Rook, Rook D1, Rook C8, Bishop A3, pin, Queen B7, capture C5, B takes C5, Rook D C1, Queen takes B3. At dito ay black is slightly better. Bishop takes C5, Knight D7, two pieces attacking Bishop. Bishop D4, Rook takes C1 check, Rook C1, Queen takes A4. Knight E5 challenge Knight, Knight takes C5, Bishop takes E5. Bishop D D5. Ang purpose po ng Bishop D5 ay Makapunta yung queen sa e4, threatening g7 and bishop sa e5. So, dito tumira ng f3, f6, bishop d6, rook d8, threatening bishop, queen b2. So, dito merong uh, trap kapag kinapture po yung uh, bishop, meron pong queen b8 check, double attack. Yan po. Kaya, ang tira dito ay ni Grandmaster Wesley so ay Bishop B3, Black King. Dito tumira ng Queen A3. Challenge Queen. Queen B5, H3, E5, Queen. Uh, Rook B1, Pin, Queen D3, then Capture Bishop. So, ang idea pala ni Grandmaster Wesley so dito ay may challenge, may exchange din niya yung uh, Dark Bishop at White Bishop. Ma, para walang uh, opposite na bishop. So dito maglalaban ay parehas rook. Queen takes b3, rook takes b3, rook takes d6, rook b7, h5, h4. At uh, ipapas forward ko na lang po ang uh, move dito. Ayan po, dito tumira ng G5, A, A2, King D2, King H7, King H2, King G6, King G2, Rook E1. Ayan po, binigay niya po yung A, A pawn kapalit ng E4. Pero dito, chumik muna. Then King F7. Then capture A2, capture E4, King H3. At dito ay black is better na po. Rook A7 check, King G6, Rook E7, Rook E4. Pass forward ko na lang po ulit. Ayan, dito binigay niya po yung G7 kapalit ng pass pawn. Ayan po ang nangyari. Then inatake yung H5. Then uh, E7, E2, capture H5, Rook E4, uh, G6, King move, then... Group check, King, E3. At dito nag-resign na po si Grandmaster Magnus Carlsen. So, for example, uh, move yung pawn sa G. Ibawa G, then promote. Kapag pre-promote din, meron pong uh, Rook takes H4. Meron pong Rook takes H4. Then, King, King uh, G2, then checkmate sa H1. Ayan po ang uh, posibleng mangyari. Kaya nag-resign na po siya din. Ngayon naman po ay uh, analyze po natin yung endgame nila sa Rook and Pawn. 
Meron pong uh, drawings. Ito po. Pagkatira po ng King F7, ang tama pong tira ay G6. Yan. At ang King ay posibleng itira ay dito lang po sa the squares na to. Kapag uh, lumagpas po siya dyan, kakapturin na to ng white, then babalik sa A7 kapalit ng uh, G6 kapalit yung E4. Ayan po ang uh, posibleng mangyari. Tingnan po natin. Yan. Then capture A2, capture E4, then rook A7. Ayan po. Kasi may repetition na rin po dyan eh, kapag hindi niya nilapit sa king sa queen side. Then, uh, bigay na yung G7, ibibigay din po yung G, G pawn ng white. Kapalit naman ng E4 pawn. Ayan po. Rook E, rook E8, then rook. Capture, simplify, then then uh, tabla po yan. Yung po sana ang uh, posibleng draw ni Grandmaster Magnus Carlsen. At uh, draw is talaga yun pag, tira, pag naitira lang niya yung tirang G6. Ayan po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. See you next time. Bye.